ഹലോ എല്ലാവർക്കും എൻവയറമെൻ്റ് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളെടുക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങി വെച്ചൊരു ടോപ്പിക്ക് എൻവയറമെൻ്റൽ ഇക്കണോമിക്സ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ സ്കോപ്പ് മീനിങ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ ഒരു ഏരിയയാണ് നമ്മളെടുക്കുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എൻവയറമെൻ്റ് എക്കണോമിക്സ് നമ്മൾ ഡെഫിനിഷനിലൂടെ കണ്ടു ഉണ്ടോ എൻവയറമെൻ്റ് എക്കണോമിക്സ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ മീനിങ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതുമായിട്ട് അത് കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു ഒപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടു എത്രമാത്രം അതിൻ്റെ ഒരു സ്കോപ്പുണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒറിജിൻ എൻവയറമെൻ്റ് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഒറിജിൻ ഒറിജിനൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് പ്രേം ഇട്ടു പോയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം ആഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് ക്ലബ് ഓഫ് റൂം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഫൈൻഡിങ് ആണ് ഭയങ്കര കുറച്ച് പഴയ കാലത്ത് ക്ലബ് ഓഫ് റോം ഓക്കെ അവർ പറഞ്ഞു റിസോഴ്സസൊക്കെ ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെ വരുമ്പം ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് നിന്ന് പോകും എന്നൊക്കെ ഈ ക്ലബ് ഓഫ് റോ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം ഈ ക്ലാസ്സിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ഓഫ് എൻവയറമെൻ്റൽ എക്കണോമിക്സിലെ ഈ ക്ലബ് ഓഫ് റോപ്പിൻ്റെ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിലെ ഫൈൻഡിങ്സ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു ആദ്യം വന്നു പോയി കറക്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിലെ ഫൈൻഡിങ്സ് ഭയങ്കര പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു ആരുടെ ക്ലബ് ഓഫ് റോപ്പിൻ്റെ അവരെന്നെ ലിമിസ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു അതായത് ഇക്കണോമിക്സ് ഇക്കണോമിക് ലിമിസ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് ഓക്കെ എന്താ പറയുക ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് എന്താ ഈ ലിമിറ്റ് വരാൻ കാരണം അതിൻ്റെ കാരണം റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക റിസോഴ്സസ് ആർ ഡിപ്ലീറ്റിങ് ഡിപ്ലീറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിപ്ലീറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷൂ ശോഷിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാത്ത രീതിയിൽ റിസോഴ്സ് ഒക്കെ ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഇനി വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ പഴയതുപോലെ ഒരു സ്പീഡിൽ വരില്ല എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ഈ ക്ലബ് ഓഫ് റോം പറഞ്ഞു ക്ലബ് ഓഫ് റോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ട എക്സ്പേർട്ടുകളുടെ ഒരു ഒരു മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അത് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻവയറമെൻ്റലിസ്റ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഇക്കോണമിസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പല ഫീൽഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ഒരു ഫൈൻഡിങ്സ് അവരുടെ ഒബ്സർവേഷൻസ് അവരുടെ സജഷൻസ് അതെല്ലാമാണ് ആ ക്ലബ് ഓഫ് ക്ലബ് ഓഫ് റോപ്പ് നമ്മൾ കാണുക അപ്പോൾ അത് ആ ക്ലബ് ഓഫ് റോമിൻ്റെ ഒരു ഫൈൻ ഒരു ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ ഓഫ് എൻവയറമെൻ്റ് എക്കണോമിക്സ് ഭയങ്കര പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻവയറമെൻ്റ് എക്കണോമിക്സ് തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു ഒരു വ്യക്തമായ കാരണം എന്ന് നയൻറ്റി സിക്സ്റ്റിയിലൊക്കെ തുടങ്ങിയെങ്കിലും നയൻറ്റി സെവൻറ്റിയിലോ ട്വൻറ്റിയിലൊക്കെ സെവൻറ്റിയിലോ എയ്റ്റിയിലോ അതിന് ആക്സലറേഷൻ കിട്ടാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ ക്ലബ് ഓഫ് റോമിൻ്റെ ഒരു ഫൈൻഡിങ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കണ്ടു അതുപോലെ സ്കോപ്പ് ഓഫ് എൻവയറമെൻറ്റൽ എക്കണോമിക്സ് കണ്ടു ഓക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എൻവയറമെൻ്റ് ഇമ്പാക്റ്റിനൊക്കെ അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എൻവയറമെൻ്റ് പ്രോബ്ലംസിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ കോഴ്സസും സജഷൻ സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ എൻവയറമെൻ്റ് റെഗുലേഷൻ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് എന്താ എൻവയറമെൻറ്റ് ഗുഡ്സിനെയും സർവീസസിനെയും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നന്ന നന്നായിട്ട് ഓക്കെ ഒപ്റ്റിമ യൂട്ടിലൈസേഷൻ പിന്നെ അതുപോലെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എൻവയറമെൻറ്റ് എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുമ്പോഴും എക്സാമിന് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൈം കോൺസെപ്റ്റാണ് എൻവയറമെൻറ്റ് എക്കണോമിക്സിൽ നിന്ന് തന്നെ ജനിച്ച് വളർന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുസ്ഥിര വികസനം ആണ് മലയാളം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല നമുക്ക് പ്രകൃതി സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം നമുക്ക് വെൽഫെയർ ഹ്യൂമൻസിന് വെൽഫെയർ കിട്ടുകയും ചെയ്യണം ഇപ്പം മാത്രം കിട്ടിയ പാട് ലോങ് ടൈമിലും കിട്ടണം അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്തും എപ്പോഴത്തെ കാലത്തും പ്രകൃതിയും മനുഷ്യരും ഒരുമിച്ച് മനുഷ്യരുടെ വെൽഫെയറും പ്രകൃതിയുടെ പ്രൊട്ടക്ഷനും ഒരുമിച്ച് പോട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരിക നമ്മളത് പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഞാൻ
റോൾ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എൻവയറമെൻ്റ് എക്കണോമിക്സ് ആക്ച്വലി ഇത് സ്കോപ്പ് ഓഫ് എൻവയറമെൻ്റ് എക്കണോമിക്സ് തന്നെയാണ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടും കൂടെ നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി ഞാനിങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പിള്ളേർ പ്രത്യേകിച്ച് ചോദിച്ചാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി നമ്മൾ ചെറിയൊരു സെഷൻ ആയിരിക്കും ഇത് റോൾ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അഞ്ച് പേജിൽ നിന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് ചോദിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ട് പേജിൽ നിന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ പോയി ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പോയിൻറ്റുകൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ റോൾ ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എൻവയറമെൻ്റൽ എക്കണോമിക്സ് ദ റോൾ ഓഫ് എൻവയറമെൻ്റൽ എക്കണോമിക്സ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ വാർമിങ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ഓക്കെ ഈസ് ഈസ് മിസ് ഹസ് ബിൻ ഹസ് ബിൻ മിസ് ദർ ഓക്കെ സോ ഇൻക്രീസിങ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റിക് ചേഞ്ച് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് മൂലം ശരിയല്ലേ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് മൂലമാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായത് എൻവയറമെൻ്റ് എക്കണോമിക്സ് പ്രൊപ്പോസ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിനെല്ലാവരും മെഡിസിനായിട്ട് നമ്മൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രകൃതിയെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കാതെ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കാതെ എൻവയറമെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നടത്തി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൈവരിക്കണം അതിനാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കറൻലി എൻവയറമെൻറ്റ് എക്കണോമിക്സ് പ്ലേസ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻ റോൾ റോൾ ഫേസിങ് കണ്ടംപററി എൻവയറമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് കണ്ടംപററി ആയിട്ടുള്ള എൻവയറമെൻറ്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ചില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ സജഷൻസ് എൻവയറമെൻറ്റ് എക്കണോമിക്സ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അറ്റ് ബോത്ത് നാഷണൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ നാഷണൽ മാത്രം ഇൻ്റർനാഷണൽ മാത്രമല്ല നാഷണൽ മാത്രമല്ല റീജിയണൽ ലെവലിലും ഉണ്ട് നമ്മളത് അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നാഷ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലും നാഷണൽ ലെവലിലും റീജിയണൽ ലെവലിലും ഇൻ്റർനാഷണൽ നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുന്നു നാഷണൽ ആൻഡ് റീജിയണൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ ലെവലിലും എന്തുണ്ട് എൻവയറമെൻറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പല മെഷേഴ്സ് എൻവയറമെൻറ്റ് എക്കണോമി സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലീഡിംഗ് ഇഷ്യൂസ് ലൈക്ക് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്യൂസ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ശരിക്കും ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് നമുക്കറിയണം ബി ഓൺ ഗോയിങ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ക്രൈസിസ് എക്സെട്രാ കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ നമ്മൾ എൻവയറമെൻറ്റുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ എൻവയറമെൻറ്റിനെ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറായി അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായ ഒരു ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം ആണ് നല്ലത് എൻവയറമെൻറ്റുമായിട്ട് സ്ട്രോങ് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ദ ഹവ് അറ്റംപ്റ്റ് അറ്റ് ഇക്കോണമിസ്റ്റ് ടു കമ്മോ വിത്ത് ഇക്കണോമിക് മെഷേഴ്സ് ടു കൺട്രോൾ ദ ഡാമേജ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉള്ളതായിട്ട് എവേ എവ്രി ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഹൈലി റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഇക്കണോമിക്സ് നോ ഡേസ് യു നോ ബിക്കോസ് വി ആർ ആഫ്റ്റർ മണി അപ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം പോലും നമ്മൾ പണത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റിലാണ് കണ്ടെടുക്കാൻ നോക്കുന്നത് ആയിരം രൂപയുടെ നോട്ട് നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെ സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിലും ആ നോട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കാണും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സന്തോഷത്തെയും മണിയെയും പരസ്പരം തെറ്റിത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമായിട്ട് മനുഷ്യർ മാറി മൃഗങ്ങൾക്ക് പണം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർക്ക് തിന്നുന്നതും കുടിക്കുന്നതും ഒക്കെ തന്നെയായിരിക്കും അവർക്ക് സന്തോഷം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഈ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ബേസിക്കലി റിലേറ്റഡ് വിത്ത് മണി മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് എത്രയായാലും തീരുകയില്ല നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എൻവയറമെൻറ്റിനെ നശിപ്പിച്ചും നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആണ് ഈ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യർ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എൻവയറമെൻറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ഷീണമെന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ബിഗിനിങ് വിത്ത് ക്ലബ് ആർ ഫോം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് മിസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വിട്ടുപോയിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച ഒരു ഐറ്റമാണ് ഈ ക്ലബ് ആർ ഫോം നമ്മൾ എൻവയറമെൻറ്റ് എക്കണോമിക്സിൽ ഒരിക്കലും ക്ലബ് ആർ ഫോമിനെ മറക്കാൻ പറ്റില്ല എൻവയറമെൻറ്റ് എക്കണോമിക്സ് ഒരു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റിയിലൊക്കെ തുടങ്ങി നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു ക്ലബ് ആർ ഫോമിൻ്റെ രൂക്ഷമായ ആക്രമണം അതിൽ നിന്നാണ് ന
സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ ഇച്ചോടെ കഴിയുമ്പോൾ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് വന്നു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വന്നു ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എട്ട് ദിവസം നമ്മൾ മരണത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിസീസും കൂടെ വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് എസ്പെഷ്യലി ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് അത് പ്രകൃതിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ വേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മളെ തന്നെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തില്ല അത് മനുഷ്യർക്ക് തന്നെ തിരിച്ചടിക്ക് കാരണമാകും എന്നുള്ളതാണ് ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റുന്നത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റിയിൽ ജനിച്ച എൻവയറമെൻറ്റ് ഇക്കണോമിക്സ് അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് റിസോർസ് ഡിപ്ലേഷൻ വന്നു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് വന്നു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ആയപ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇതുപോലെയുള്ള ഭയങ്കര വൈറസ് ഡിസീസ് വന്നു അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കൊരു ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ പോലും എൻവയറമെൻറ്റ് ഒട്ടും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് കാരണം ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും പിടിച്ച് തിന്നുക അത് അവയെ എന്താ പറയുക വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ എന്താ നമ്മൾ പാചകം ചെയ്യാതെ അവയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ മനുഷ്യൻ മുഴുവൻ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ഒരു റീജിയനിലെ മാത്രം അല്ലേ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ചൈന വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് തുല്യ അതിശക്തി ഒന്നുമില്ല ഒരു റീജിയനിലെ ആൾക്കാരുടെ എന്താ പറയുക ആഹാരത്തോടുള്ള അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഭ്രമം മൂലം ലോകം മുഴുവൻ എന്തെല്ലാം കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് വില കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ എന്തോ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് എത്ര വർഷങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ പുറകോട്ട് പോയി ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു എന്താണ് ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ റെഗുലേഷൻ നമ്മൾ മനുഷ്യർ തന്നെ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരും അത് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ നടത്തണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് നടത്തണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്ന പോലെ പഠിക്കേണ്ടി വരും പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന ഒരവസ്ഥ വരും ഇതൊന്നും സ്വപ്നങ്ങളിൽ നടക്കുന്നതല്ല യഥാർത്ഥ ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന എൻവയറമെൻറ്റ് ഇക്കണമെങ്കിൽ അത്ര മാത്രം നമ്മളോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് അല്ലാതെ ഈ ബുക്കിലിരുന്ന് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല നമ്മൾ ക്ലബ് വർക്കോപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടക്കമായിരുന്നു എ കൺവെൻഷൻ ഓഫ് ദി എക്സ്പേർട്സ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീൽഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് എൻവയറമെൻറ്റൽസ് ആരൊക്കെ അതിൻ്റെ തൊണ്ടായിരുന്ന ക്ലബ് വർക്കോമിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അവിടെ വലിയ എക്സ്പേർട്ടുകളൊക്കെ വരും അവർ വളരെ തുറന്ന ചർച്ചകൾ നടത്തും ആ തുറന്ന ചർച്ചകൾ പങ്കെടുത്ത് പങ്കെടുത്ത് ഏത് വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നതായിരുന്നു എൻവയറമെൻറ്റൽസ് പ്രകൃതി എൻവയറമെൻറ്റൽസ് പിന്നെ അല്ലാതെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പിന്നെ അല്ലാതെ ഇക്കോണമിസ്റ്റുകൾ ദ കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഹട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഡിപ്ലീറ്റിംഗ് റിസോഴ്സസ് ഓക്കെ റിസോഴ്സിൻ്റെ ഡിപ്ലീഷൻ കാരണം ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് കുറഞ്ഞു പോകും എന്ന് ഇവരെ എന്ത് ചെയ്തു ഇവർ പ്രവചിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ആ കോൺസെപ്റ്റിന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ് ടു ഗ്രോത്ത് അത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻറ്റി എയ്റ്റിലോ വന്നു കേട്ടോ ലിമിറ്റ് ടു ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളർച്ചയ്ക്കുള്ള എന്താണ് ലിമിറ്റ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പരിധികൾ പരിധി എന്ത് കാരണം റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ക്ലബ് ഓഫ് റോം സിൻസ് ദെൻ എൻവയറമെൻറ്റ് ഇക്കണോമിക് ഇഷ്യൂസ് ബിക്കം മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് നൗ ദി സബ്ജെക്ട് ബിക്കംസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ പോളിസി മേക്കിംഗ് അത് കഴിഞ്ഞോട് ഇന്ത്യ സംഭവിച്ചു എൻവയറമെൻറ്റ് ഇക്കണോമിക്സ് സബ്ജെക്ട് പഠിക്കാൻ പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് മാത്രമല്ല പോളിസി മേക്കിംഗ് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി എൻവയറമെൻറ്റ് ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ പോളിസി സജഷൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് പാർട്ട് ബിഗിനിങ് പാർട്ട് ഓക്കെ ന ഫോളോയിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഹൈലൈറ്റ്സ് ദി റോൾ ഓഫ് എൻവയറമെൻറ്റൽ ഇക്കണോമിക്സ് താഴെ പറഞ്ഞ ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് എൻവയറമെൻറ്റ് ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ റോളിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഒന്ന് എൻവയറമെൻറ്റൽ ഇക്കണോമിക്സ് ഹെൽപ്പ് ഫസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് കോസസ് ആൻഡ് കോൺസിക്വൻസ് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ ടു നമ്മൾ പറയുകയാണ് താഴെ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുടെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളുടെ കാരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും പണ്ഡിത ഫലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ഫലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും അവർക്ക് സൊല്യൂഷൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും എൻവയറമെൻറ്റൽ ഇക്കണോമിക്സ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുടെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുടെ പരിണിത ഫലങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുടെ സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടെത്താൻ എൻവയറമെൻറ്റ
ഒരു സ്റ്റൈൽ അതാണ് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ അതാണ് മൃഗങ്ങൾ ആരാണ് മനുഷ്യരാണെന്നുള്ള നമുക്ക് സംശയം തോന്നിപ്പോൾ ശരിയല്ലേ ആഫ്രിക്കയിൽ ഒരു മാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വിശപ്പില്ലൽ വെറുതെ വിടുന്ന സിംഹവും ഇതിലൊരു മുയലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓടിച്ചിട്ട് വിശപ്പില്ലലും തല്ലി കൊന്ന് ഇനി വയർ നിറച്ച് പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ വയർ നിറയ്ക്കുന്നത് നമ്മളും തമ്മിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം ആരാണ് കൂടുതൽ മൃഗം നമ്മളായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ പ്രകൃതിയെ ഇങ്ങനെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ശരിയല്ലേ നമ്മൾ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാന്ന് അറിയോ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അതിലൂടെ വരുന്ന മൃഗങ്ങളെല്ലാം കടന്നുകയറ്റക്കാർ നമ്മളറിയത്തില്ലാതെ നമ്മുടെ പറമ്പിൽ വളരുന്ന കാ സസ്യങ്ങളെല്ലാം കളകൾ അപ്പം കളകളെല്ലാം ഇല്ലെന്നാക്കും കടന്നുകയറ്റക്കാരെ ഓടിച്ചു വിടും അവരൊന്നും ഈ പ്രകൃതിയുടെ പാവമല്ല എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും നമ്മൾ വന്നിട്ട് നാല് ലക്ഷം വർഷങ്ങളായാലും കേട്ടോ എത്ര വർഷം വർഷം നാല് ലക്ഷം വർഷങ്ങളായാലും ശരിക്കും മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് മൃഗങ്ങൾ ഇവിടെ എത്രയാണെന്ന് പറയും മില്യൻസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മില്യൻസ് ഒരു മില്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ലക്ഷം വർഷം നാലോചിച്ച് നോക്കണം നമ്മളിവിടെ കൊണ്ട് ജീവികളൊക്കെ എന്നാ പഴയതാണെന്ന് അറിയാം അവിടെ പഴമ അവരുടെ രൂപം കൊണ്ട് ആമയ്ക്ക് എത്ര പഴയതായിരിക്കും എന്തൊരു പ്രാചീന ലുക്ക് ആമയ്ക്ക് ശരിയല്ലേ അതുപോലെ തോട്ടി കിടക്കുന്ന മുഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ എന്നാ ഒരു പ്രിമിറ്റീവ് ലുക്ക് ഭയങ്കര പ്രാകൃത ലുക്ക് അത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ള കുടപ്പന കുടപ്പന കിട്ടുന്നുണ്ടോ അത് ചൂണ്ടപ്പന കിട്ടുന്നുണ്ടോ കള്ളൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെയൊക്കെ ലുക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുക അമുഖം നോക്കി എന്നാ പഴയതായിരിക്കും ഒറ്റത്തടിയുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഈ അതുപോലെ തന്നെ തഴ എന്ന് പറഞ്ഞ സസ്യം എവിടെയാണ് ഈ തോട്ടി കിടക്കുന്നത് അപ്പം അതിനെയൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം നമ്മൾ ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളെ ഇപ്പോൾ പരിപാടികളൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കാരണം എന്താ ഈ ഭൂമി ഇല്ലെന്നായി തീരുക നമ്മൾ കാരണം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഗ്ലോബൽ വാർമിങ് വരുന്നു അസുഖങ്ങൾ വരുന്നു മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ജന്തുക്കളിലുള്ള വയറസൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്നു നമ്മൾ പിന്നെ അത് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റിയെ നമ്മൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് ഈ പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ പറയാം മിസ് യൂസ് ആൻഡ് ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓക്കെ എന്താണ് ഞാൻ ഫോർ ഇയർ മോഡലിലോട്ടെ മിസ് യൂസ് ആൻഡ് ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് മിസ് യൂസ് ചെയ്തു ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ചെയ്തു ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഈ എൻവയറമെൻറ്റ് എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവം ഇച്ചിരി നേരെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ എങ്ങനെ നേരെയാണെന്ന് പറയുമോ ഈ പ്രകൃതിയുള്ള സമീപനത്തിൻ്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയാം വേറെ ഒന്നുമല്ല വേറെയൊക്കെ നമ്മൾ ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ് ആൾക്കാരെ മെടുക്കരാ പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മൾ അല്പം കൂടെ നന്നാകുന്നുണ്ട് ഞാൻ മാത്രമല്ല നമ്മളെല്ലാവരും നന്നാകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് എൻവയറമെൻറ്റ് ഡീഗ്രഡേഷൻ അപ്പോൾ എൻവയറമെൻറ്റ് ഡീഗ്രഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ മലിനീകരിക്കുക അല്ലെ തോടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് തോടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മലിനജലം ഒഴുകുന്ന ഒരു ഒരു സം ഓടയായിട്ടല്ലേ തോട് പോകുന്നത് ശരിയല്ലേ എവിടെയെങ്കിലും തോട് കണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ കണ്ട മലിനീട് മലിനീട് അല്ലേ അതിലും കുഴിഞ്ഞു പൊക്കുള്ളൂ അതാണ് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഡീഗ്രഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തകർച്ചയാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസ് ഇത് ഭയങ്കര പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മരിച്ചു പോയ സസ്യങ്ങളും പലതായിട്ടുള്ള ജീവികളൊന്നും ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ല അവ തിരിച്ചു വരാനുള്ളൊരു സംഭവം ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ജൂറാസിക് പാർന്ന ഫിലിമിൻ്റെ അകത്ത് ദിനോസോറിൻ്റെ മുട്ട കൊണ്ട് വെച്ച് വിരിയിക്കുന്ന ഒരു സീനൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വല്ലതും പ്രായോഗികമാണോ അല്ല പഴയ ജീവികളൊക്കെ പോയി ഇനി അവയൊന്നും ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ള ജീവികളൊക്കെ അത് മനുഷ്യനൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് കേട്ടോ ഈ ജീവൻ ദിനോസോറ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരുന്നത് എട്ട് തൊട്ട് പതിനാറ് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മളുണ്ടായത് നാല് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിയല്ലേ ഞാൻ ലൂസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ പെണ്ണുണ്ടായിരുന്നു അവരാ നാല് ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു എക്സ്റ്റിമേഷനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എട്ട് തൊട്ട് നമ്മളുണ്ടാകുന്നതിന് എത്രയോ മുമ്പ് വർഷം ഈ ദിനോസോറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നാലോ ചോദിക്കും അപ്പോൾ അവരാരായിരിക്കും ആ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒത്തിരി ജീവികൾ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസ് പലതരത്തിലുള്ള ജീവികൾ പലതരത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നും എങ്ങനെയാണ് തന്നെ മരിച്ചു പോയാണ് സൂര്യനെ ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണോ അല്ല
അവിടെ നല്ല എയർ ഉണ്ട് നല്ല വാട്ടറുണ്ട് അവിടുത്തെ എയർ ഒക്കെ മോശമുള്ള വിഷമൊന്നും നല്ല വായി കൂടെ കൊണ്ടിരുന്ന ആണോ അല്ല അപ്പോൾ അതാണ് കണ്ടാമിനേഷൻ ഇല്ല ഇനി അടുത്ത സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ഡിസീസ് ലൈക്ക് കോവിഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇക്കണോമിക് ഇമ്പാക്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്ന എന്തിനാണ് അറിയാം എല്ലായിടത്തും കോവിഡ് ഒന്നും ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കളിയാക്കുമെന്ന് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ അറിയാം ഇതൊക്കെ ശരിക്കും എൻവയറമെൻറ്റായിട്ട് ഭയങ്കര ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അതിൻ്റെ ഇക്കണോമിക് ഇമ്പാക്റ്റും അതിൻ്റെ ഡിസീസസും എല്ലാം ആരുടെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫലമായിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ശരിയല്ലേ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് കാണാം ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും പറയുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനവിടെ നിങ്ങളെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന നമ്മളെ നമ്മൾ ഒരു ടീച്ചർ നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ റോളിൽ കൂടെ ഭയങ്കര കുറവാണ് ഏത് ഈ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി അറിയാം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യും സോ ഫോർ എ ടൈമിങ് ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ദിസ് പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മീതേന അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കത്തിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തിൽ പിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് പുറ പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കും എങ്ങനെയാണല്ലോ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു പൊതുപ്പിനടിയിൽ കിടക്കുന്ന നമുക്ക് ആവി പിടിക്കുന്ന പോലെ ഈ ഭൂമി അങ്ങ് ചൂട് പിടിച്ചിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻവേഷൻ നടന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് മഴ പെയ്യും ചിലത് ചിലത് സംഭവിക്കും പ്രോട്ടായിരിക്കും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഭൂമിക്കൊരു നാച്ചുറൽ ക്ലൈമറ്റ് ഉണ്ട് അത് ഇവിടുത്തെ കാറ്റ് വിൻഡ് പലതരത്തിൽ വിൻഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു വിൻഡാണ് മൺസൂൺ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മൺസൂൺ എന്ന് ഞാൻ മഴയല്ല ഐസ് ആക്ച്വലി എ വിൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൺസൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൻഡ് ആ വിൻഡ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ കൂടെ വാട്ടർ പേപ്പറും കൂടെ ഇങ്ങനെ വാട്ടർ പേപ്പർ പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വിൻഡ് വരും വാട്ടർ പേപ്പറും കൂടെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് മല ഇങ്ങനെ വെച്ച് വെക്കുക ഇതാണ് മല എന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ മല തട്ടിട്ട് ഇവിടെ മഴ പെയ്യും അതാണ് ഈ മൺസൂണിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കേരളത്തിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു കേരളത്തിൽ വളരെ സമ്പന്നമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഫിനോമിനാണ് ഈ മൺസൂണിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന കാറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചും ഉണ്ടാകും എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എൻവയറമെൻറ്റ് ഇക്കണോമിക്സ് അതിനെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നൗ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് റിമംബർ ദി സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് അബൌട്ട് ദ റോൾ ഫോളോ ഫാക്ടറീസ് ഹാൻഡ് ദ റോൾ ഓഫ് എൻവയറമെൻറ്റ് ഇക്കണോമിക്സ് അതിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടു രണ്ടാമത്തേത് എന്താണ് എൻവയറമെൻറ്റ് ഇക്കണോമിക്സ് ഹെൽപ്പ് അസ് ടു ക്രിയേറ്റ് മാർക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ് ബേസ്ഡ് മെഷേഴ്സ് ടു പ്രൊമോട്ട് എൻവയറമെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പലതരത്തിലുള്ള എൻവയറമെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ മെഷേഴ്സ് നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നുമല്ല ഇഷ്ടം പല തരത്തിൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ എന്താ പറയുക ടാക്സ് ഏർപ്പെടുത്താം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ടാക്സ് ഏർപ്പെടുത്താം അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി മെഷീൻസ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഏർപ്പെടുത്താം ഒരു സെക്കൻഡ് ഓക്കെ വി ആർ കമ്മിങ് ബാക്ക് ഓക്കെ ഒരു ഫോൺ വന്നായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഒന്നും കൂടെ പോകാം എന്താണ് എൻവയറമെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എൻവയറമെൻറ്റ് ഇക്കണോമിക്സ് ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്സ് അസ് ടു ക്രിയേറ്റ് മാർക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ് ബേസ്ഡ് മെഷേഴ്സ് ടു പ്രൊമോട്ട് എൻവയറമെൻറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റെ മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഒരു വലിയ ആളാണല്ലോ ഞാൻ വി ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഓ സോറി നമ്മളെ കൊണ്ടുവരാവേ നോ ഓക്കെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഓക്കെ എൻവയറമെൻ്റ് ഇക്കണോമിക്സ് ഹെൽപ്പ് ഫസ്റ്റ് ടു ക്രിയേറ്റ് മാർക്കറ്റ് ബേസ്ഡ് ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ് ബേസ്ഡ് മെഷീൻസ് അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മാർക്കറ്റിനെ പ്രത്യേകിച്ച് കാണും അപ്പോൾ മാർക്കറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് മെക്കാനിസം നമ്മൾ കുറേ കാലം മാർക്കറ്റ് മെക്കാനിസം എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് പ്രൈസ് മെക്കാനിസം എന്ന് നമ്മൾ പറയും അത് ശരിയല്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വാട്ടർ ഓർ മേ ബി ഹാവ് ഹയർ ഡിമാൻഡ് ദർ ബി ഹയർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹയർ ഡിമാൻഡ് ഹയർ പ്രൈസ് ഹയർ പ്രൊഡക്ഷൻ ലോവർ ഡിമാൻഡ് ലോവർ പ്രൈസ് ലോവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ ലൈക്ക് ദാറ്റ്
അങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ വളരെ റെയർ എക്സാമ്പിളൊക്കെ ഉള്ളു കേട്ടോ മാർക്കറ്റിനെ ശരിക്കും ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് എൻവയറമെൻറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള മാർക്കറ്റിന് കഴിവ് കുറവ് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഗവൺമെൻറ്റിന് പറ്റും ഗവൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമോ ഡീസലിൻ്റെ മേലെ ടാക്സ് അടപ്പിച്ചു ഇപ്പോഴത്തെ ടാക്സ് അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പൊതുവായിട്ടുള്ളത് ഡീസൽ ഭയങ്കര പൊടുട്ടിങ്ങ് അതിൻ്റെ മേലെ ടാക്സ് കൂട്ടി ശരിയല്ലേ കോളിൻ്റെ മേലെ ടാക്സ് കൂടി ശരി അങ്ങനെ പൊളിറ്റിങ് ആയിട്ടുള്ള പല സംഭവങ്ങളും കാണും അതിൻ്റെ മേളിലൊക്കെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ടാക്സ് കൂട്ടി ഇനി പൊളിറ്റിങ് ഇല്ലാത്ത പല അതിന് സബ്സിഡി കൊടുത്തു ഏതിനാണ് സബ്സിഡി കൊടുത്തത് നമുക്ക് എപ്പോഴും പറയുന്നത് റിന്യൂവൽ എനർജി ശരിയല്ലേ റിന്യൂവൽ എനർജിക്ക് അത് നമുക്ക് പറയും ആ നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഏതാണ് ഏതാണ് പറഞ്ഞത് സോളാർ ശരിയല്ലേ സോളാർ അപ്പോൾ സോളാർ എനർജിക്ക് ഗവൺമെൻറ്റ് എന്ത് കൊടുക്കും പ്രൊട്ടക്ഷൻ സോറി സബ്സിഡി കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സോളാർ എനർജി പ്ലാൻറ്റുകളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാനലൊക്കെ നമുക്ക് വില കുറച്ച് മേടിക്കാൻ പറ്റും ഗവൺമെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരും ഗവൺമെൻറ്റ് നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം സബ്സിഡി തന്നുകൊണ്ട് വേറെ എന്തിനാ ടാക്സ് തന്ന് ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യുക അപ്പം ഗവൺമെൻറ്റ് ഭയങ്കര ആക്റ്റീവാണ് എന്തിനാണ് എൻവയറമെൻറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് എൻവയറമെൻറ്റ് ഇക്കണോമിക്സ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച് തരും അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പുറത്തെ പോയി നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ ന എൻവയറമെൻറ്റ് ഇക്കണോമിക്സ് ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് അസ് ഡിവൈസ് മെതേഴ്സ് ടു മെഷർ ജി ഡി പി ബൈ ഡിഡക്ട് ലോസ് ഇൻഫ്ലക്ട് ആൻഡ് എൻവയറമെൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്താണെന്ന് പറയുക ഒറ്റ സെൻറ്റൻസ് ലെങ്തി സെൻറ്റൻസ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എൻവയറമെൻറ്റിനെ ഹർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജി ഡി പി ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ തുരഞ്ഞെടുത്ത് കോളൊക്കെ വിറ്റ് മണൽ മുഴുവൻ ഊറ്റിയെടുത്ത് പുഴ മുഴുവൻ മലിനീകരിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ജി ഡി പി ആ ജി ഡി പി കൂടിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ലോങ് ടേമിൽ അസുഖം ബാധിച്ച് നമ്മളെല്ലാം മരിക്കും ജി ഡി പി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും മനുഷ്യരെ ഇങ്ങനെ അസുഖം കാരണം മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല ജി ഡി പി കൂടിയത് മനുഷ്യർക്ക് ദോഷമായോ എന്ന് മനുഷ്യർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുതിയൊരു മെൻ്റൽ ജി ഉണ്ട് അതാണ് ഗ്രീൻ ജി ഡി പി നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടാൽ ഗ്രീൻ ജി ഡി പി ഓക്കെ അപ്പം ഗ്രീൻ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റും കൂടെ ഉണ്ട് ഗ്രീൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഗ്രീൻ എന്താണ് ഗ്രീൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇതെല്ലാം ആരും ഉണർന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പോളിസി മേക്കേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എൻവയറമെൻറ്റ് ഇക്കണോമിക്സിൽ അപ്പം ഗ്രീൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഗ്രീൻ ജി ഡി പി ഇതെല്ലാം കോൺസെപ്റ്റ് പൂട്ടാൻ പറഞ്ഞ ഗ്രോ ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഹാപ്പിനെസ് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു കൂട്ടാൻ നമ്മളൊന്നും അവിടെ പോയിരുന്നത് കൊടുത്ത ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് എന്താണ് ഹാപ്പിനെസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ട ഹാപ്പിനെസ്സാണ് എന്തല്ല ജി ഡി പി അല്ല മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ജി ഡി പി ഉണ്ടെങ്കിട്ട് ഹാപ്പിനെസ് ഇല്ല തീർന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ ദേശത്തെ വെൽഫെയറിനെ ഇണക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഹാപ്പിന അതിൻ്റെ എൻവയറമെൻറ്റ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടറാണ് ഇവിടെ ഭൂട്ടാനിൽ ഭൂട്ടാനിലെ എൻവയറമെൻറ്റ് നല്ല രസമാണോ ഭയങ്കര കുന്നും അങ്ങനെ വലിയ മൗണ്ടൈനസ് റീജിയൻ ഹിമാലയൻ റീജിയൻ ഉള്ള ഭൂട്ടാൻ ആ പട ശാന്തമായി നമ്മൾ ഹൈ റേഞ്ചിൻ്റെ ഹൈ റേഞ്ചിൽ പോയാൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കും അമ്മാതിരി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അതാണ് ഭൂട്ടാൻ അപ്പോൾ ഭൂട്ടാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എൻവയറമെൻറ്റ് ഭയങ്കര പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ എൻവയറമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ നഷ്ടം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ജി ഡി പി നൂറ് രൂപയെന്ന് വിചാരിച്ചു പ്രകൃതിക്ക് ആ ജി ഡി പി ഉണ്ടാക്കുക ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റിയൽ ജി ഡി പി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയായിരിക്കും ഈ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജി ഡി പി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യും എൻവയറമെൻറ്റ് ഇത് എൻവയറമെൻറ്റ് കോസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എൻവയറമെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ചുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രീൻ ജി ഡി പിയും ഗ്രീൻ അക്കൗണ്ടിങ്ങും നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും എവിടെ എൻവയറമെൻറ്റിൽ ഇക്കണോമിക്സ് ഇക്കണോമിക്സിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും എവിടെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും ഇക്കണോമിക്സിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് അടുത്ത കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് റോളാണ് ഇതിൻ്റെ എൻവയറമെൻറ്റ് ഇക്കണോമിക്സ് ന വി ആർ കമ്മിങ് ദ ഫോർത്ത് വൺ എത്ര എണ്ണം നോക്കട്ടെ ആ വിയർ നോട്ടോ ആറിനെ ഉള്ളു ഓക്കെ ന എൻവയറമെൻറ്റ് ഇക്കണോമിക്സ് ഹെൽപ്സ് ടു ഡിസൈൻ ന്യൂ റെഗുലേഷൻസ് ടു കൺട്രോൾ എൻവയറമെൻറ്റിൽ ഡാമേജ് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ വേറെ രീതിയിൽ പറയുന്നത് എൻവയറമെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ടാക്സ് ഒക്കെ എടുത്താൽ ശരിയല്ലേ അത
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അവരൊക്കെ പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം നമുക്കാ നമ്മൾ കുഞ്ഞു ഗവൺമെൻറ്റ് നമ്മളെ പുതിയ എന്താ ഗൈഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ അവിടെ വേണം ഓക്കെ നോ എൻവയറമെൻറ്റ് ഇക്കണോമിക്സ് ഗേഡ്സ് ടു ഫോം ബെസ്റ്റ് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടു പ്രൊമോട്ട് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സോറി സസ്റ്റൈബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എത്ര പരിസ്ഥിതിനെ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് എർത്ത എർത്തഡെ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഒക്കെ മരം പിടിച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ട് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ഇതൊക്കെ നല്ലതാണ് വേണ്ടതാണ് നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം ഒക്കെ അത് ആ കോൺഷ്യസ്നെസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതുതന്നെ നമ്മളെല്ലാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് ഐഡിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് തന്നെ എൻവയറമെൻറ്റ് ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് എൻവയറമെൻറ്റ് ഇക്കണോമിക്സ് ഐഡിയ എനിക്ക് തന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നു നിങ്ങൾ വേറെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചർച്ചയിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരികയും ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എൻവയറമെൻറ്റ് ഇക്കണോമിക്സ് നോ ദ സിക്സ്ത് വൺ സെവറൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ലൈക്ക് പാരീസ് ക്ലൈമറ്റ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവമാണ് കൊണ്ടു പാരീസ് ക്ലൈമറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് കോൺഫറൻസ് എല്ലാവരും എൻവയറമെൻറ്റ് ഹർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബേണിങ് പോലെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് കുറയ്ക്കണമെന്നും കോള് പോലെയുള്ള ഒക്കെ കുറയ്ക്കണമെന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒക്കെ നടത്തിയൊരു പ്രതിജ്ഞയാണ് ഈ പാരീസ് ക്ലൈമറ്റ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രകൃതിയെ മലിനീകരിക്കുന്ന പോകുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഒന്ന് ചൈന രണ്ട് യു എസ് എ മൂന്ന് ഇന്ത്യ പിന്നെ ഇത്ര ജനങ്ങളാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ചൈന ഇങ്ങനെ പണ്ട് തൊട്ടേ ഇങ്ങനെ മലിനീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഇക്കണോമിക്സിൽ ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മളെ പോലെ ആൾക്കാർക്ക് തന്നു അവർ പൈസ മേടിക്കും ചൈനയിലെ ബേജിങ് കൂടെ നടക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല ഡൽഹി കൂടെ നടക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ പോകാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കരിയാറ്റിങ് ഇരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കര മലിനീകരണമാണ് ഈ രാജ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാരീസ് ക്ലൈമറ്റ് എഗ്രിമെൻറ്റ് വന്നു കേട്ടോ അത് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നതല്ല സോ സ്റ്റോക്ക് ഹോം കൺവെർഷൻ ഹ്യൂമൻ എൻവയറമെൻറ്റ് ഇത് ഭയങ്കര പ്രധാനപ്പെട്ട പഴയ കാലത്ത് നടന്ന കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ നടന്ന സ്റ്റോക്ക് ഹോം കൺവെർഷൻ ഹ്യൂമൻ എൻവയറമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഭയങ്കര നമ്മൾ നൊസ്റ്റാളജിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കൺവെൻഷൻ ആയിരുന്നു ഈ സ്റ്റോക്ക് ഹോം കൺവെൻഷൻ എന്തൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ബ്രേക്ക് ത്രൂ ആണ് എൻവയറമെൻറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ബ്രേക്ക് ത്രൂ ആയിട്ടുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങളാണ് സ്റ്റോക്ക് ഹോം കൺവെൻഷൻ സ്റ്റോക്ക് ഹോം മുഴുവനായിരുന്നില്ല കൺവെൻഷൻ റേറ്റിംഗ് മോശം ആയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പോകും സ്റ്റോക്ക് ഹോം കൺവെൻഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊന്നും പറഞ്ഞാലല്ലോ എന്താണ് ക്ലബ് ഓഫ് റോം ശരിയല്ലേ ക്ലബ് പിന്നെ റിയോ എർത്ത് സമ്മിറ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന എർത്ത് സമ്മിറ്റ് ഇങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ പാരീസ് കൺവെൻഷൻ പാരീസ് കൺവെൻഷൻ ഇതെല്ലാം ഭയങ്കര എന്താ പറയുക പ്രകൃതിയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് വേറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു നമുക്ക് ആകെ പിന്നീടുള്ള പിന്നീടുള്ള ക്ലാസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി എഗ്രിമെൻറ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ കൺവെൻഷൻസും കൂട്ടായ്മകളും വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രകൃതിയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സെവർ ഇൻ്റർനാഷണൽ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ലൈക്ക് പാരീസ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ക്ലൈമറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം നടന്നായിരുന്നു നമ്മൾ കോളേജിൽ നമ്മൾ കൊണ്ട് ബാനറൊക്കെ വെച്ചായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ക്യാൻറ്റീനിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കാണായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പോകുന്നു പറഞ്ഞിട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ക്ലൈമറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് ആരായിരുന്നു ക്ലൈമറ്റ് സ്ട്രൈക്കിൻ്റെ സംഘാടക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ഹോം കൺവെൻഷൻ യു എൻ ഹ്യൂ ഓൺ ഹ്യൂമൻ എൻവയറമെൻറ്റ് എക്സാം സം ഓഫ് ദ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് എൻവയറമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ മെസ്സേജസ് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് എൻവയറമെൻറ്റൽ ഇക്കണോമിക്സ് ഓക്കെ സോ ദ മെസ്സേജസ് ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് എൻവയറമെൻറ്റ് ഇക്കണോമിക്സ് അതിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് ആളുകൾക്ക് അവയർനെസ് കിട്ടും ദി കറൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലെസ് പൊല്യൂട്ടിംഗ് എനർജി സോഴ്സ് ലൈക്ക് സോളാർ ഓക്കെ സോളാർ പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് എക്സെട്ര ആർ എഫേർട്ട് ടു എൻഷ്യൂർ എൻവയറമെൻറ്റ് സസ്റ്റൈബിലിറ്റി യൂസിംഗ് ദി പോളിസി
അതുപോലെ ലോക്കലാകട്ടെ എൻവയറമെൻ്റ് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് എൻവയറമെൻ്റ് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ആ തിയേറ്റിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും മെഷീൻസ് ലൈക്ക് ടാക്സസ് സബ്സിഡീസ് എക്സ്ട്രാ സബ്സിക്വൻ്റ് യൂസ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് എൻവയറമെൻറ്റ് യൂസ് ഇൻ ദി പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഓഫ് എൻവയറമെൻറ്റൽ എക്കണോമിക്സ് ഓക്കെ ദ പാരീസ് ക്ലൈമറ്റ് അക്കോർഡ് സ്റ്റോക്കോ കൺവെൻഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ എൻവയറമെൻറ്റ് വേരിയസ് ഇതെന്താ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോളൂ പറഞ്ഞു ഇപ്പം പറയേണ്ട ഒരു ഹോംവർക്ക് കാര്യമാണ് കോമ്പോട്ട പറഞ്ഞേക്കാം കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ എർത്ത് സമ്മിറ്റുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഓട്ടോ അപ്പോൾ സി ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നല്ലോ ക്യോട്ടോ സി ഒ പി റിയോ സി ഒ പി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കും വേരിയസ് കോൺഫറൻസ് ഓഫ് ദി പാർട്ടി സമ്മിറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദി ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ ജപ്പാനിൽ നിന്ന് റിയോ ഡി ജനറോ എർത്ത് സമ്മിറ്റ് എക്സെട്ര ഓർ ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ഇൻസ് ഓഫ് കോഡിങ് എൻവയറമെൻറ്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് പാരീസ് ക്ലൈമറ്റ് അക്കോർഡ് ആസ് വെൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് എൻവയറമെൻറ്റ് ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺ തിയറി തിയറി ആ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നത് പ്രായോഗിക സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രവും എൻവയറമെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷനും കൂടെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ബ്ലെൻഡിങ് ഓക്കെ എന്താണ് ബ്ലെൻഡ് അങ്ങനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ തിയറി ഈ തിയറിറ്റിക്കൽ ബ്രാഞ്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മുടെ എൻവയറമെൻറ്റ് എങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പല പ്രാക്ടിക്കൽ മെഷേഴ്സും ഗവൺമെൻറ്റിനോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻവയറമെൻറ്റ് എക്കണോമിക്സ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെഷേഴ്സൊക്കെ ലോകത്തിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൻവയറമെൻറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ് ക്ലാസ് ഇതിനോട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക കൂടുതലായിട്ടുള്ള അഡീഷണൽ റീഡിങ്ങും നിങ്ങൾ നടത്തുക ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ ലിസണിങ്